హలో ఎవ్రీబడి టైటిల్లో చెప్పిన విధంగా శ్రీరాముడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన చాలా మంచివాడు గుణ సంపన్నుడు తండ్రి మాట జబదాటినవాడు రకరకాల మంచి గుణాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి కానీ నాకు నచ్చినటువంటి మంచి గుణం ఏంటంటే సాధారణంగా మనం దేవాలయాల్లో వింటూ ఉంటాం దేవాలయం నుంచి సుప్రపాతం వస్తుంది ఆ సుప్రపాతం ఏంటంటే కౌసల్య సుప్రజారామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరసార్థూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం సో దీని భావం ఏంటి సాధారణంగా ఎవరు కూడా దీని భావం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయరు దీని భావన మనం కనుక పరిశీలించినట్లయితే కౌసల్య సుప్రజారామ కౌసల్యకు పుట్టినటువంటి మంచి కుమారుడ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే తెలవారక ముందే నిద్రలే ఉత్తిష్టోత్తిష్ట నరసార్థూల నీవు నరులలో పులి వంటి వాడివి కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం పొద్దునల్ని లేచి నీవు నిన్ను పుట్టించినటువంటి దైవాన్ని ఆరాధించడం నీ కర్తవ్యం అని విశ్వామిత్రుల వారు శ్రీరాముల చంద్రుల వారికి చెప్పడం వల్ల శ్రీరామచంద్రుల వారు పెందల కడే అంటే సూర్యుడు రాక మునిపే నిద్ర లేచి తనకు పుట్టించినటువంటి తనకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి సృష్టికర్తను ఆరాధించాడు సాధారణంగా శ్రీరాముడు చేసిన పని అదే మొహమ్మద్ ప్రవక్త చేసిన పని అదే జీసస్ చేసినటువంటి పని అదే వారు చెబుతూ ఆచరించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యం సాధారణంగా మనం గ్రంథాల్లో చదువుతుంటాం ఋషులు మహాములు మనకు చెప్పినటువంటి అంశమే ఏంటి ఉదయమే లేవడం వల్ల అద్భుతమైనటువంటి శక్తులు మనకు లభిస్తాయి అని అద్భుతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మనిషికి లభించడం వల్ల ఉత్తముడుగా ఎదగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది బ్రహ్మముహూర్తం అంటాం సూర్యుడు రాకముందుకు మనం నిద్ర లేస్తే ఆ సమయం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బ్రహ్మముహూర్తం అంటాం ఈ బ్రహ్మముహూర్తంలో మనము చెప్పుకున్నటువంటి మహారుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో గొప్పవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అవతార పురుషులు ఎవరితే ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడాను అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి వారి యొక్క కార్యకలాపాలు చేసుకొని వాళ్ళు చరిత్రలో నిలిచిపోయారు వారందరూ కూడా మనకు ఆదర్శంగా ఉన్నారు మరి మనం ఏం చేస్తున్నామండి ఉదయం లేవాల్సిన వాళ్ళం సూర్యుడు రాకముందుకే నిద్ర లేవాల్సినటువంటి వాళ్ళం సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత నిద్ర లేచి సరి ఆ సమయానికి లేవక సరియానికి భోజన భోజనం చేయక మన యొక్క కార్యకలాపాన్ని వికృతమైనటువంటి రూపంలో మనం చేస్తున్నాం అందుకే మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మనం చేయలేకపోతున్నాం మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేక మనం పరాజయం పాలవుతున్నాం నిజంగా మనిషి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి వాడు మహాపురుషులు చెప్పినటువంటి మాటల్ని మనం ఆచరించాలి వాళ్ళందరినీ గౌరవించాలి వారు చెప్పినటువంటి మాటల యొక్క ఆచరణ చేస్తూ మనం మన జీవితంలో విజయం సాధించాలి మరి మనందరం వారు చెప్పినటువంటి ఆ ఆచరణ ఏదైతే ఉందో ఉదయం లేచి భగవంతుని ప్రార్థించి మన కార్యకలాపాలు నిమగ్నమైతే నిజంగా నూటికి నూరు శాతం మనకు విజయం లభిస్తుంది మీరందరూ కూడా శ్రీరాముడు చెప్పినటువంటి మాటని ఆయన చేసినటువంటి ఆచరణని ఆచరించి మీరందరూ కూడా విజయం సాధిస్తారని భావిస్తూ ధన్యవాదములు